வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மிரர் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இந்த சேனலினூடாக இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம் நூறு வீதம் சார்ஜ் ஆன பின்பும் மொபைல் ஃபோன் சார்ஜ் பின்னை கலட்ட தேவையில்லை அது ஏன் என்று பார்க்கலாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகமாக மொபைல் ஃபோன்களை சார்ஜ் செய்யும் போது வெடிப்பு காயங்கள் ஏற்படுவதை கேள்விப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் எல்லா ஃபோன்களும் அவ்வாறு வெடிப்பதில்லை அவ்வாறு வெடிக்குமானால் நாங்கள் அடிக்கடி ஃபோன்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கும் தரம் குறைந்த சில சைனா உற்பத்திகளே இவ்வாறான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகின்றது இதன் காரணமாக மொபைல் பேட்டரி சம்பந்தமாக ஆய்வு நடத்திய ஒரு பல்கலைக்கழகம் மொபைல் பேட்டரி குறித்து சில பொதுவான தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது தொடர்ந்தும் இது சம்பந்தமான விளக்கங்களை பார்க்கலாம் இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்தும் காண விரும்பினால் எங்களுடைய தமிழ் மிரர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைத்திருங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வின்படி அவர்கள் கூறும் முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் அதாவது ஒரு ஃபோனின் பெட்டரியை குறுகிய நேரத்தில் சார்ஜ் செய்யப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அடிக்கடி ஃபோனை சார்ஜ் செய்தல் வேண்டும் இவ்வாறு நீங்கள் செய்வீர்களானால் உங்களுடைய ஃபோனின் அல்லது பெட்டரியின் ஆயுளை பேண முடியும் பத்து வீதம் அல்லது இருபது வீதம் ஃபோன் சார்ஜ் ஆன பின்பு நாங்கள் ஃபோனை பாவிக்கலாம் அது ஃபோனிற்கோ வெற்றிக்கோ எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஆனால் உடல் நலத்துக்கு ஏற்றது அல்ல ஒரு மொபைல் ஃபோனில் உள்ள சார்ஜ் குறைந்து பதினைந்து வீதத்துக்கு வரும்போது நீங்கள் கட்டாயமாக சார்ஜ் செய்து பாவிக்க வேண்டும் உண்மையில் மொபைல் வெற்றிகள் குறுகிய நேரத்தில் சார்ஜ் செய்யப்படுதல் வேண்டும் அவ்வாறு அல்லாமல் சார்ஜ் செய்வதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டால் அவ்வாறு சார்ஜ் செய்வதை நிறுத்துங்கள் சில நேரம் சார்ஜர் கேபிள் பொருந்தாமல் இருக்கலாம் சரியான சார்ஜர் கேபிளை பயன்படுத்தி சார்ஜ் செய்து கொள்ளுங்கள் பொருந்தாத சார்ஜரை பயன்படுத்தி மொபைல் ஃபோனை அதிக நேரம் சார்ஜ் ஏற்றுவதன் மூலம் மொபைல் ஃபோனின் பெட்டரியின் ஆயுள் குறைவதோடு ஃபோனும் பாதிக்கப்படும் இப்போது சந்தைக்கு வரும் சில ஃபோன்களின் வெற்றிகள் பிரித்தெடுக்க முடியாதபடி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதினால் கட்டாயம் வெற்றியின் ஆயுள் காலம் பேணப்படுதல் வேண்டும் மொபைல் ஃபோனை சார்ஜ் செய்யும் போது ஃபோன் சூடானால் ஆஃப் செய்து சார்ஜ் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் ஃபோன் ஒன்னில் இருக்கும் போது அப்ளிகேஷன்கள் தொழில்பாட்டில் இருக்கும் இதனால் சார்ஜ் செய்வதற்கு அதிக நேரம் எடுக்கும் எழுபத்தைந்து வீதம் அல்லது தொண்ணூத்தைந்து வீதம் வரை பெட்ரியை சார்ஜ் செய்து பாவிப்பது நல்லது இதனால் ஃபோன் பெட்ரியின் ஆயுள் பேணப்படும் என பெட்ரியை ஆய்வு செய்த பல்கலைக்கழகம் கூறுகிறது ஒரே தரத்தில் நூறு வீதம் சார்ஜ் செய்வதை விட இரண்டு மூன்று தடவையாக பிரித்து சார்ஜ் செய்வது நல்லது இயலுமான வரை தொண்ணூத்தைந்து வீதம் வந்ததும் சார்ஜ் பின்னை கலட்டுவது நல்லது என்று ஆய்வுகள் கூறுகிறது ஏனென்றால் இன்றைய நவீன லித்தியமயன் வெற்றிகள் முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட வேண்டியதில்லை அது தேவையானதும் இல்லை மேலும் ஆய்வுகள் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் அதிக அளவிலான வோல்டேஜ் வெற்றிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் ஆக அதிக நேரத்திற்கு சார்ஜ் செய்வதை முழுமையாக நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது ஒருவேளை நூறு வீதம் வரை சார்ஜ் ஆகிவிட்டால் சார்ஜரை அவசர அவசரமாக கலட்ட வேண்டியதில்லை என்றும் பரிந்துரைக்கிறது நம்மில் பல பேருக்கு நூறு வீதம் சார்ஜ் ஆன பின்னர் சார்ஜரை கலட்டவில்லை என்றால் பெட்டரி பாலாகும் அல்லது வெடிக்கும் என்கின்ற பயம் அச்சம் உள்ளது இது தேவையில்லாத ஒரு பயம் முடிந்தவரை தொண்ணூத்தைந்து வீதத்திற்குள் கலட்ட பாருங்கள் ஒருவேளை நூறு வீதம் எட்டிவிட்டால் பரவாயில்லை நூறு வீதம் சார்ஜ் ஆனதும் தானாகவே சார்ஜ் ஏறுவது நிறுத்தப்படும் இன்று அதிகமானவர்கள் ஃபோன் சார்ஜில் இருக்கும் போது பயன்படுத்துவதை ஒரு வழக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இவனை தவிர்க்க வேண்டும் இதனால் ஃபோன் சார்ஜ் ஆவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும் அதனால் பெட்டரியின் ஆயுள் காலம் குறையலாம் நாம் பாவிக்கும் மொபைல் ஃபோனில் சிக்னல் எந்த அளவில் காணப்படுகிறது என்பதை காட்டும் ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கிறது குறைவாக சிக்னல் காணப்படும் போது ரேடியேஷன் எனும் கதிர்வீச்சு அதிகமாக தொழில்படும் இந்த நேரம் அதிக மின்சக்தி தேவைப்படும் இவ்வாறு பயன்படுத்துவதும் தவறு பெட்டரியின் ஆயுள் காலம் குறையலாம் மிதமான சிக்னல் உள்ள போது பயன்படுத்துவது உடலுக்கும் ஃபோனுக்கும் நல்லது மொபைல் ஃபோன் மின் இணைப்பில் இருக்கும்போது நூறு விதத்திற்கு ஃபோன் சார்ஜ் ஆன பின்பு ஓட்டோவாக சார்ஜ் செய்வது நிறுத்தப்பட்டாலும் மின் இணைப்பு ஃபோன் வழியாக கடத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதை மறக்க வேண்டாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருந்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் லைக் கமெண்ட் செய்ய மறக்காதீர்கள் இது போன்ற மேலும் வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ள தமிழ் மிரர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்திருங்கள் இணைந்திருந்தமைக்கு நன்றி